നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിടയിൽ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയിഡ് എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ടു പി എം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഇത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പിന്റെ വേഗത കലോറികളുടെ ജ്വലനം തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറുകൾ മൂലം രക്തത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിലെ ഈ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ സങ്കീർണമായ പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കും ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്തായാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കോശപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥികളാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ആവശ്യമായതിലും കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും ഹോർമോൺ കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗോയിറ്റർ അടക്കമുള്ള മുഴകളും രോഗാവസ്ഥയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഇന്ന് തൈറോയിഡ് എന്ന രോഗം നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് കൊല്ലം കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ നിഷാന്ത് ഡേവിഡ് തോമസ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ നമുക്കിടയിൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുമുണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴുത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹോർമ തൈറോ തൈറോയിഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് മാറ്റമാണ് തൈറോയിഡ് എന്ന രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ആദ്യമായി ഈ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കുറച്ച് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണും തൈറോയിഡിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ പ്രധാനമായും ടി ത്രീ ടി ഫോറിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലാണ് ടി ത്രീ ആയി മാറുന്നത് ഈ ടി ത്രീ ടി ഫോറിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ബേസൽ മെറ്റബോളിസം റേറ്റും പൊതുവെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ആ ഒരു നോർമൽ താളം നോർമൽ ഹോമിയോസ്റ്റൈസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിൻ്റെയും അളവ് ബ്ലഡിൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുമ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ആ കുറയുന്നത് കാരണം രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന അവ ഉണ്ടാകാവുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണം അമിതമായ ക്ഷീണം അധികം ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ശരീരം കടിക്കുക വണ്ണം വെക്കുക അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് അധികമായി സാധാരണയിലും അധികമായി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വലിയൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നോർമലായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം മാറാനുള്ള സാധ്യതയും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടി ത്രീ ടി ഫോറിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളുടെ ബേസൽ മെറ്റബോളിസം റേറ്റ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ മുഖാന്തരമായി ബാക്കി വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കാണും അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അമിതമായ നെഞ്ചിടിപ്പ് പാൽപ്പിറ്റേഷൻ അധികമായി വിയർക്കുക ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയുക വെയിറ്റ് ലോസ് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും സാധാരണ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കിയാലും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞേ പോകുന്നു അതേപോലെ പ്രസവ സംബന്ധമായ പ്രസവത്തിലും പ്രസവ സംബന്ധമായ ആ ഗർഭിണി ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ അത് കൂടാൻ സാധ്യത കാരണം മറ്റു ഹോർമോണുകളുടെ എഫക്റ്റ് അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ രോഗ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസവും കൂടുതലായി കാണുന്ന ഗോയിട്ടർ ഗോയിട്ടർ മിക്കതും ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ ബോഡി തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഓട്ടി ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ വൺ കോസായിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റ് കോസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിയോനേറ്റൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം അതായത് ജെനി കഞ്ചനേറ്റൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഇതിലെല്ലാം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളുടെ പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതേപോലെ ജലിതകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ കുറയാം അല്ലെ ചാനൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചാനലോപ്പതീസ് ഇതിലൊക്കെ ഈ ന്യൂനേറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺജനറ്റൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകാം തൈറോയിഡ് അതേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതേ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഏജൻസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ജനസിസ് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായി വരുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചില പ്രേക്ഷകർ കൂടി സംശയങ്ങളുമായി നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഷൺമാധുരൻ കുമ്പളങ്ങിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഷൺമാധുരൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഷൺമാധുരൻ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഷൺമാധുരൻ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എൻ്റെ ഒരു സംശയം പണ്ട് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അയഡിൻ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണെന്നാണ് അന്ന് പറയണത് പക്ഷേ അയഡിൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ യെസ് യെസ് സംസാരിക്കാം ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ കൂടി ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ സന്തോഷ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ എന്റെ മൂക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അവക്ക് ജന്മനാ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ജന്മനാ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സന്തോഷ് കുമാർ ഡോക്ടറിന്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തൈറോയിഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് നൂറ്റി ഒമ്പത് ടോട്ടൽ ടി നൂറ്റി ഒമ്പതും ടി ഫോർ അഞ്ച് പോയിന്റ് ത്രീയും ആണ് അന്നേരം ഇപ്പം ഇലക്ട്രോക്സി നൂറിന്റെ ഗുളികയാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജന്മന ഉണ്ടായിരുന്ന തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ജന്മന ഉള്ളതാണ് അന്ന് തൊട്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് നൂറായിരുന്നല്ലോ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നൂറ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന നൂറ് നൂറ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള റിസൾട്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിൽ ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിന്റെയും അളവ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നോർമൽ ആണ് എന്നാൽ ടി എസ് എച്ച് കൂടുതലാണ് നോർമലിലും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡിൻ്റെ തൈറോയിഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ അല്ല എന്നാൽ തൈറോയിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടി എസ് എച്ച് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ തൈറോക്സിൻ ലെവൽ നോർമലായി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ടി എസ് എച്ച് കൂടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോർ നോർമൽ ആണെങ്കിലും ടി എസ് എച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്നതിന് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് നോർമൽ ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ കഴു ഇത് മറ്റ് അതായത് ക്ലിനിൻ്റെ ഹൈപ്പോതൈറോഡിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിലേക്ക് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഡോസ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നൂറിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് കാലത്തായിരുന്നല്ലോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹലോ ആ ആ ഗുളിക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കുക സാധാരണ കാലത്ത് ചായ കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഗുളിക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെയാണോ ചായ കുടിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ എടുത്ത
പല കേസിലും ഡോസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധി തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന രോഗികൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സിന് തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന രോഗികൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വേറെ ഒന്നും അകത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചങ്ങരംകുളത്ത് നിന്ന് ഹിമ എന്നുള്ള പ്രേക്ഷകർ കൂടി ചേരുകയാണ് ഹിമ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ആ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് ഞാന് ഇപ്പൊ കഴിക്കണ ആദ്യം കഴിച്ചിരുന്നത് രണ്ടു മാസം മുന്നേ കഴിച്ചിരുന്നത് അമ്പതിന്റെ ആണ് ഗുളിക കഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ നൂറിന്റെ ആണ് ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് കല്ലപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കഴുത്തില് അപ്പൊ എന്നോട് ആദ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സാധാ തൈറോയിഡ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മള് നടക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നെഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതല് അതുപോലെ തന്നെ കൈയും കാലും കുഴച്ചല് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചാട്ടുമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് അവസാനമായി തൈറോയിഡിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് അതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊടുത്തു ഇത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഗോവിട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സും ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പല കേസുകളിലും ഗുളിക കഴിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം ക്ഷീണിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ത് കേട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല ഹലോ ഹിമോ പറഞ്ഞോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ ആദ്യം ക്ഷീണിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ടാബ്ലറ്റ് നേരത്തെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെറും വയറ്റിലാണ് കഴിക്കുന്നത് നൂറിന്റെ ആണോ കഴിക്കുന്നത് നൂറിന്റെ ആണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ല നൂറിന്റെ കഴിച്ച് നൂറിന്റെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഇപ്പം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ആണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോസ് പിന്നെ കുറച്ചില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചില്ല ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മരുന്ന് ഡോസ് കൂട്ടിയത് എനിക്ക് അമ്പതായിരുന്നു കഴിച്ചത് രണ്ടു മാസം മുന്നേ ആ അപ്പൊ അപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ടി എസ് എച്ചിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ അല്ല തൈറോയിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പോ തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺസിന്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ടി എസ് എച്ച് നോർമൽ ആയി നിൽക്കും തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺസ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരം ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് കൂട്ടും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ അതാണ് ഡോക്ടർ കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞത് ടി എസ് എച്ചിന്റെ കൂടുതൽ കണ്ടോണ്ടാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഡോസ് അമ്പത് എന്നുള്ളത് നൂറാക്കിയത് അതായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് ആ റിപ്പോർട്ട്സ് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം